Okay, kembali bersama dengan Tira di www.mysuarafm.com Dan bila saya belik-belik-belik lagi kan berkenaan dengan Rene ni Beliau juga mempunyai satu lagi hobi yang sangat menarik Scuba diving Orang selalu terfikir kan Pernah apa saya mempunyai beberapa orang tetamu Yang mempunyai pelbagai jenis masalah juga mereka selalu menjadikan uh, penyakit mereka ataupun masalah yang dihadapi mereka adalah sebagai satu orang kata keterbatasan dalam melakukan aktiviti. Mm-hmm. Uh, uh, jadi dengan uh, Rene bila didiagnose sebagai uh, salah seorang pesakit breast cancer uh, yang belum menjalani mastektomi, apakah keterbatasan dalam setiap aktiviti yang Rene lakukan? macam daripada usually uh, Rene suka mungkin suka travel dan sebagainya. Saya rasa tak ada batasan apa-apa pun kecuali mungkin semasa menjalankan rawatan ya. Uh-huh. Sebab misalnya kalau kita buat chemotherapy memang ia mengambil quite a big toll on your body. So that's not a good time to be traveling. Uh-huh. Also your uh, resistance uh-huh. is down. Uh-huh. Um, and radiotherapy sebab you kena buat tiap-tiap hari mm. dia ambil berapa minit saja, tapi tiap-tiap hari lima hari seminggu untuk mungkin lima atau enam minggu mm. so masa tengah menjalankan rawatan sebegitu mungkin susah sikit lah kalau mm. nak pergi scuba and all of mm. this kan tapi once you get over all of that saya rasa tak ada apa yang sepatutnya menghalang kita lah daripada menjalankan tugas harian seperti biasa mm-hmm. dan juga indulging in all our you know all our fun activities like, <laughs> like hiking <laughs> uh, and things like that. Ah uh, uh, okay uh, masa uh, Rini menjalani rawatan uh, tadi uh, dia disebut menjalani uh, radioterapi, uh, kemoterapi berapa lama te- uh, tempoh um, rawatan tersebut? Let's see, um, 8 cycle, 3 minggu 1 cycle. 3 minggu 1 cycle. And okay. then 5 minggu radiotherapy. Mm-hmm. So I don't know, I can't add anymore, multiply. <laughs> <laughs> But I think semuanya lah termasuk pembedahan. Mm-hmm. Dan selepas pembedahan selalunya dibagi 1 bulan untuk rest dulu mm-hmm. sebelum chemo starts. So saya rasa pada keseluruhannya mungkin 9 bulan gitu. Sembilan bulan. Jadi bermakna ketika ini memang bebas sepenuhnya daripada breast cancer? Uh, tidak. Selepas habis semua rawatan itu, um, I was a candidate for something called tamoxifen. Mm-hmm. Tamoxifen ini adalah satu uh, rawatan hormon mm-hmm. dan uh, boleh diambil tidak lebih daripada lima tahun. Mm-hmm. Tapi hanya untuk mereka yang kanser payudaranya memang hormon positif. Mm-hmm. Uh, kalau tidak, then you you can't take advantage of this hormone therapy. Tapi ia dapat mengurangkan risiko kanser itu akan berulang. Mm-hmm. Mungkin by as much as 30%. Mm. Yeah. Selalunya um, ada setengah pendapat mengatakan bahawa uh, jika menghidapi kanser, Uh, selepas 10 tahun um, ianya tidak berulang kembali tidak relapse uh, tak maknanya, semestinya uh, maknanya dah tak ada kanser dah ada setengah-setengah pendapat tak semestinya mm-hmm. dengan dengan kanser payudara tidak mungkin dengan uh, jenis-jenis kanser yang lain mm-hmm. mungkin ada yang once you go into remission that's it it won't come back mm-hmm. but the thing with uh, breast cancer um, macam for me now for example um pada awal tahun lepas, mm-hmm. saya dapati during my regular blood test lah, mm-hmm. tiap tahun buat uh, follow up kan, mm-hmm. uh, tumor marker saya dah naik balik, mm-hmm. tinggi. Mm-hmm. So sekarang saya cuba another hormone therapy, mm-hmm. uh, it's called an uh, aromatase inhibitor. Inhibitor, yeah, mm-hmm. which is an enzyme which your body produces, mm-hmm. and this hormone therapy it suppresses the uh, the enzyme, so that your body doesn't produce as much estrogen, mm-hmm. because cancer saya dia memang suka estrogen, mm-hmm. so seolah-olah kita ambil dia punya source of makanan tu estrogen mm-hmm. tu, and we take that away supaya cancer tu tidak boleh 
uh, it cannot survive. Mm-hmm. Yeah. Tapi terapi ini saya sudah menjalankan uh, lebih daripada setahun, setahun setengah. Mm-hmm. Dan masih kena kena control, masih kena check tiap bulan. Jadi ada tak uh, doktor mengatakan uh, ada jenis-jenis makanan atau minuman yang tidak patut uh, Renee ambil? Mm, sebenarnya medically tak ada. Mm-hmm. Dia punya advice selalu eat healthy, eat balanced. Mm-hmm. Itu sahaja. Mm-hmm. Saya tahu mungkin ada setengah orang yang rasa oh, uh, you know, uh, daging tak boleh makan. Oh, all the dairy products tak boleh makan. Akhir sekali tinggal boleh makan brokoli dengan dengan carrot aja. <laughs> Itu pun nak organik aja. Mm-hmm. Itu pun boleh rebus saja. Akhir sekali kan hidup tu macam susah sangat. You takkan dapat banyak zat kan? Yeah. Kalau macam tu. Yeah. And you mm. make life very depressing and difficult and you can't have like you can't go out with your friends and have dinner or a cup of coffee because you know tak boleh because it's not in my diet plan and mm. I think life shouldn't be so hard. And bagi saya uh, even tiba-tiba you nak jadi vegetarian misalnya. Saya rasa ini bukan satu langkah yang patut kita ambil mm-hmm. dengan you know in in a rush. Mm-hmm. You have to understand it first. Mm-hmm. You have to know when I become vegetarian, suddenly I don't get all this zat that I usually get from certain food like proteins and stuff. Jadi mana pula saya nak dapatkan protein ini? Mm-hmm. Kalau you tak ganti Uh, misalnya makanan yang terdiri daripada daging dan ayam dan sebagainya dengan some vegetable or some legume that can give you the protein you going to become protein deficient it's not good right yeah, yeah. betul Mm-mm. so you you need to think these things through you need to do it in a proper um, informed way maknanya uh, balance is the key yes ya yeah, maknanya boleh makan apa sahaja Uh, tapi orang kata kita kena tahu kontrol apa yang kita ambil jugalah. Yeah. Ah, okay, uh, Reni, sepanjang uh, Reni um, melakukan uh, rawatan, uh, lebih kurang tadi kata 9 bulan dan lepas tu dah boleh menjalankan uh, kehidupan seperti biasa dan bagaimana Reni tiba-tiba mengambil keputusan untuk pergi ke Kilimanjaro? Uh, itu ada cerita dia. Ah, sebab saya terkejut. Uh, sebab selalunya um, kalau orang uh, nak okey lah nak pergi setakat nak daki okey bu- apa pergi Bukit Broga uh, uh. Uh, dan macam macam tu je kan. Tapi ni Rene terus pergi ke gunung. Well, um, sebenarnya pada tahun 2000 Uh-huh. Ni sebelum kanser ya. Mm-hmm. Saya dan uh, seorang daripada rakan sekerja saya, dia dia tukar kerja, dia pindah ke Sabah. Uh-huh. So tahun 2000, we thought, why not kita mendaki Gunung Kinabalu sebab nak menyambut milenium yang baru. Uh-huh. So we did. Aduhai, susah benar. <laughs> And I thought that's it lah, cukup lah satu gunung tak payah buat lagi lah. <laughs> Then after cancer, Somewhere tahun 2002. The same friend asked me. Um, kita sekarang dok planning nak pergi Kilimanjaro. Nak ikut tak? <laughs> so sebelum itu. Selepas saya habiskan rawatan semua. Memang saya naik badan. Tau? Mm-hmm. Because you know they give you steroids. And your, your whole system is upside down. Mm-hmm. So saya naik badan mungkin sebanyak 20 kilo saya rasa. Dan mm-hmm. as soon as I could. Saya start. Buat exercise balik Saya join a gym Tapi selepas setahun Hanya turun 4 kilo Itu pun sebab puasa sebenarnya <laughs> Bukan disebabkan gym Bukan sebab gym <laughs> So bila kawan saya ni kata You nak ikut tak? We got mm. to climb the highest mountain in Africa You know So I thought why not Saya tukar goal saya Daripada saya nak You know lose weight Mm-mm. Kepada I want to climb the highest mountain in Africa So I did. I changed my goal. I got a personal trainer. Saya pergi gym juga. Tapi kali ini dengan orang yang tahu apa dia buat. Mm-hmm. Uh, and I follow all his instruction. Um, and I did it. I took one year. So the whole of tahun 2004, mm-hmm. I worked for one year to train to climb Kilimanjaro. Mm-hmm. And in uh, January, February 2005, We did it. We climbed the mountain. And we were tujuh orang. Ya, saya seorang saja wanita. Yang lain semua lelaki. Masa training kat sini, 
Saya selalu yang last sekali. Mm-mm. Tapi bila sampai kat Kilimanjaro tu, ada satu faktor yang bukan semua orang ingat. Ya. Ketinggian gunung itu sendiri boleh mengakibatkan apa yang kita panggil acute mountain sickness or AMS. Yes, betul. So, antara lelaki-lelaki yang gagah berani ini, ada yang terkena AMS ni. Ah. So, ada yang sedih jugalah. Ada orang tak sampai ke kemuncak. Mm-mm. Tapi saya dapat sampai ke kemuncak. Mm-mm. Antara tiga orang in our team from seven who made it to the summit. And pada saat itu, saya rasa begitu um, begitu kuat. Saya rasa there's nothing that can bring me down anymore. I can fight this cancer. I can, you know, it's like I can do anything. <laughs> <laughs> okay, masa sebelum uh, apa Rene pergi ke panjat gunung Kinabalu, ada consult dengan doktor dulu? Pada tahun ribu tu? Hmm. Sebenarnya tak ada. Pergi je. Pergi aja. <laughs> Masa tu muda lagi kan? <laughs> ah, tak fikir yang betul. Eh, jadi mak- maknanya uh, terfikir macam oh sebab nak sambut uh, new millennium. So pergi. Lepas tu apa pula moto untuk pergi ke Kilimanjaro? Sebab iaitu uh, nak sambut millennium Kilimanjaro. Kilimanjaro was for me a healing exercise. So that um, I could get my life back. Because kehidupan selepas cancer ni memang Um, berbeza mm-hmm. Kadang-kadang you, you pandang wajah you dalam cermin pun It's like Eh Siapa pula makcik ni eh? Who is this person You look different You feel different uh, Kadang-kadang you don't recognize yourself anymore So For me Kilimanjaro was about healing myself Bukan di luar sahaja Bukan dari setakat cancer tu sahaja Tapi dari setakat Dari, dari segi emosi saya uh, Dan my whole outlook Mm-hmm. And for me, it really helped. Sebagai contohnya, salah satu yang Rene rasa ianya betul-betul mengubah emosi Rene. Apa tu? Mm, perasaan itulah bahawa uh, kalau saya boleh sampai ke kemuncak gunung yang tertinggi di benua Afrika, um, who, who's to say I can't do anything I want to do? Provided, of course, I set my mind to it and Mm-mm. I work for it lah. Mm-mm. But you have to work for it. <laughs> it doesn't come free. <laughs> Training tu mesti ada lah. Uh. Okay, tak apa kita akan berhati seketika. Uh, sekejap je sebenarnya. Sekarang ni pun dah setengah jam dah. Lagi setengah jam lagi tinggal untuk anda bersama dengan uh, kami di My Suara FM di dalam patah sayap bertungkap paru ni. Dan anda juga boleh saksikan kami secara live menerusi Facebook uh, fanpage My Suara FM. Dan uh, saya ada postkan uh, di Facebook saya dan saya ada tag uh, bersama dengan uh, tetamu saya pada petang ini. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana dan terus dengarkan My Suara FM meraya carry dengan lagunya Hero. My Suara FM, Citra Generasi Informatif. Okey kembali bersama dengan Tira di dalam uh, patah sayap bertongkat paruh bersama dengan uh, tetamu Tira pada petang ini uh, Rene Aziz Ahmad. Ha, tadi kita dah berkongsi oh dah panjat Gunung Kinabalu, dah panjat Kilimanjaro. Lepas tu lepas Kilimanjaro ada gunung lain lagi. Lepas tu berehat seketika dan uh, selepas ini nak pergi panjat gunung balik pada 23 Ogos insyaAllah akan uh, berlepas ke Russia. Uh, gunung Elbrus Elbrus uh, yes. Gunung yang tertinggi di Eropah Mm-mm. Dan Walaupun uh, Orang kata selepas uh, 2001 Kilimanjaro Lepas tu 2000 Eh 2001 2005 Lepas tu 2007 Lepas tu 2017 uh, Panjat gunung semula Tapi dalam masa Contohnya 10 tahun Rehat daripada panjat gunung tu kan Apa aktiviti yang Rani lakukan? Um, tidak bermakna saya tak hmm. pergi hiking langsung Atau pergi memanjat gunung langsung uh-uh. Cuma bukan gunung yang begitu tinggi uh-uh. yeah, So um, tahun 2000, 2005 um, Kilimanjaro is about what 5,800 meters Something like this um, Aconcagua in 2007 much higher Is almost 7,000 meters uh-uh. Um, tapi masa itu kita tak sampai ke kemuncak lah. Uh, walau begitu, we did manage to produce this documentary dengan Astro. Uh-huh. Climb with Pride, Aconcagua. Uh-huh. Mm-hmm. And tujuan kita adalah untuk menyebarkan uh, sedikit sebanyak uh, information tentang kanser payudara juga. Uh-huh. Yeah, bahawa early detection and early treatment saves lives. Uh-huh. Dan juga... Tidak semestinya kalau kita uh, melalui kanser, 
especially kanser payudara uh, tidak bermakna kehidupan kita berakhir di situ sahaja. Mm-hmm. Kita masih boleh jalankan hidup seperti orang lain juga. Mm-hmm. Um, then as you say came a break. <laughs> In this break I I you know I still go hiking dengan kawan-kawan. Mm-hmm. So misalnya a couple of years ago we did Machu Picchu. Okay Machu Picchu. Uh, we took the Inca Trail which is 4 hari uh, camping mm-hmm. dengan kawan-kawan saya. Um, high altitude juga. Uh, lebih daripada 4000 meter mm-hmm. tapi uh, more casual more relaxed yeah so this latest expedition uh, saya dapat tahu bahawa um, persatuan kembara negara mm-hmm. uh, dan uh, i think makna mm-hmm. and also BCWA Breast Cancer Welfare Association mm-hmm. uh, mereka mencari seorang cancer survivor wanita yang uh, sanggup nak ikuti this expedition mm-hmm. atau misi Kembara Sri Kandi Prihatin. Ya, yeah, nama misinya adalah Kembara Sri Kandi Prihatin. So obviously kena wanita lah. Uh, Sri Kandi, kalau Sri Kandi lelaki. <laughs> ya, <Yeah>, harap maaf. <laughs> Men not eligible to apply. So um, mula-mula saya rasa macam mm, tak payahlah apply kot. Mm-mm. Mesti ada ramai yang minat dan mesti ada ramai yang lebih layak daripada saya. Mm-mm. Tapi after a while, I thought mm, tak apa, just write in. Just Mm-mm. tell them who I am. Apa yang saya pernah buat. Dan uh, tengoklah where it goes. So after beberapa minggu setelah saya hantar email saya, uh, saya dijemput untuk attend a fitness test. Mm-hmm. So I went. And I didn't do too badly. <laughs> so, after that, they said, okay, um, selepas ini, uh, akan dijemput untuk, uh, you know, go on some trekking, some hiking. And then, uh, they, they will see from there. Sebab dia masih tengah assess kita. Mm-mm. Bukan, oh, you dah pass fitness test, terus masuk dalam team. Tidak, tidak begitu. So, okay. Um, we did a few hikes and things. And we start training every Monday night. Mm-hmm. Kita buat heat training, high okay. intensity training. So, uh, okay, I seem to be able to keep up with the other ladies, you know. <laughs> um, but after a while, it became obvious that okay, uh, nampaknya saya sudah diterima lah <laughs> sebagai seorang ahli pasukan, mm-hmm. and I am the the representative for the cancer survivors. Mm-hmm. Ada berapa orang yang akan pergi nanti ni? Semuanya ada enam orang. Enam orang. Uh... Dan uh, kita dapat maklumat juga tadi Rene ada kongsikan dengan kita bahawa uh, dua orang ahli putri AMNO juga akan turut serta bersama dengan uh, Rene dan juga rakan-rakan seperjuangan yang lain yeah. uh, untuk program Kembara Sri Kandi uh, Prihatin. Mm-hmm. Uh, yang mana uh, dua orang ahli itu akan diumumkan pada petang ini. Ya, yeah, uh. jadi saya tak boleh bagi tahu nama dulu. Uh, <laughs> Kena tunggu pukul empat setengah nanti. <laughs> Okay, jadi apa sebenarnya yang uh, menggerakkan uh, Rene betul-betul untuk mengikuti uh, kembara Sri Kandi Prihati ni? Sebab 10 tahun tu kan jarak daripada last uh, hiking pada tahun uh, 2007. Well, umur meningkat. Mm-hmm. Sekarang umur saya well, 18 hari bulan September ini <laughs> uh, umur, umur saya akan meningkat 56 tahun mm-hmm. Jadi kita tak tahu kan How much longer we can still be active macam ini Sebab ialah makin lama lutut pun dah macam Aduh not so strong anymore <laughs> And um, it gets harder mm-hmm. as you get older So I thought ini mungkin akan menjadi peluang saya Yang mungkin yang terakhir Uh, belum tentu lagi So peluang sebegini Saya rasa kita tak patut miss Because it doesn't come every day So if you have a chance You should try Sekurang-kurang ni kita cuba The worst can happen Kita tak diterima masuk pasukan Kita tidak sampai ke muncak Itu yang paling The worst thing lah ya? Tapi saya rasa yang lagi sedih tu Kalau kita tak cuba langsung belum start lagi dah kata uh, I give I up. surrender. I surrender. <laughs> uh, so I guess that's why I decided to send my application mm-hmm. because I thought um, this could be you know my last opportunity to do something like this. And Elbrus is one of the seven summits, yeah. Yes. So 
I've done one, Kiri. Mm-mm. I've attempted another one, a Konkagoa. Um, this would be my third, seventh summit. Walau saya sampai ke tidak ke kemuncak, tetapi saya rasa uh, it is definitely something I want to give my all and try my best. Mm-mm. Apa yang adik-beradik Rene katakan bila Rene, Rene buat keputusan untuk pergi daki gunung lagi sekali ni? Sebenarnya, saya rasa dia orang tak berani nak cakap sangat pun dengan saya sebab <laughs> <laughs> dia tahu I won't really pay much attention. But um, I know they they worry. Mm-hmm. Uh, memang they worry. They worry about my safety and things like this. Yeah? But that's it. Um, kita selalu kena utamakan safety. Mm-mm. Kita mendaki gunung yang tinggi memang ada banyak risiko. Ya, ada risiko daripada AMS, ada risiko mungkin boleh jatuh, mungkin um, boleh dapat frostbite dan sebagainya. Tapi risiko ini kalau kita memang prepare dengan betul dan kita dapatkan pengetahuan atau ilmu melalui um, bacaan, melalui internet, melalui perkongsian experience dengan uh, pendaki lain yang mungkin lebih um, experience daripada kita mm-hmm. kan, berpengalaman, uh, saya rasa kita boleh prepare dengan betul dan risiko itu kita boleh manage kan. Mm-hmm. And that's what it's about really, manage your risk. Ada tak Reni terbaca daripada mana-mana berkenaan dengan uh, Gunung Elbrus ni? Apa cabaran-cabaran yang uh, mereka hadapi ketika mendaki Gunung Elbrus? Well, Elbrus ini dia lain daripada uh, pendakian saya sebelum ini sebab um, kali ini kita akan uh, berjalan di atas ais dan salji. Mm-hmm. Uh, for Kilimanjaro, for example, the route that we took No, there's no ice and snow. Uh, Kongka Goa sebab saya tak sampai ke um, tahap ketinggian di mana the snow line starts. Mm-hmm. I never got to the snow. Mm-hmm. Yeah. Um, so this will be challenging. Sebab dari segi technical tu, dia mungkin technical uh, sedikit lah. Kena pakai krampon, mm-hmm. kena belajar macam mana nak gunakan ice axe dan mm-hmm. sebagainya. Kemudian, of course, altitude tu sendiri. Mm-hmm. Itu memang cabaran yang paling besar. Mm-hmm. Dan gunung seperti Elbrus ni, dia dia gunung. It has ice. Where there's ice or glaciers, there are things like crevices. Yes. And you can fall in to yes. one of these things. So, mm. kita kena fokus. Kita kena ikut arahan daripada guides. Dan jangan pula pandai-pandai nak pergi main-main kat tempat yang off the the proper path mm-hmm. or track uh, sebab kita tak tahu gunung ini kita tak kenal gunung ini ya. so um, my philosophy is always I listen to the guides I try to take it seriously we have to have fun as well but I take it seriously um, I try to get as much knowledge as I can about the the climb about the mountain um, I try to to get a good relationship with my teammates Mm-mm. sebab persahabatan itu the spirit antara teammates tu memang penting Mm-mm. dan um, saya rasa kita kena um, melalui cabaran begini dengan hati yang terbuka dan I think that's the word isn't it prihatin yes. caring because you have to care about each other in your team ini bukan semata-mata nak sampai ke muncak walaupun kawan kita dok tertinggal kat belakang tertinggal tak sakit. apa kalau dia tertinggal tapi Mm-mm. dia dalam keadaan yang selamat dan kita dah aturkan semua untuk dia dan kita meneruskan perjalanan tak apa Mm-mm. tapi jangan pula Allah too bad I can't I can't stop to help you because I'm on my way to the summit you have to look after yourself okay bye um I don't think that's very nice <laughs> kan so kita kena jaga each other jugaklah yeah. dan sentiasa memberi um you know keep each other spirits up give each other support dan dan begitulah so saya nampak di sini bila mana tahun ini Uh, kebanyakan uh, negara ya eh, lebih menekankan uh, empowering woman, woman empowering, empowered mm, woman. Yeah. yeah, I can see that. So <laughs> adakah uh, kembara Sri Kandi Prihati ni sebenarnya adalah untuk menunjukkan uh, satu lagi uh, empowering woman? Ya, yeah. sebab memang satu daripada tujuannya adalah untuk Um, encourage more women kan to do things like mountaineering mm-hmm. 
ya, uh, sukan yang lasak. Um, tak semestinya mendaki gunung uh, tapi mungkin uh, buat I don't know triathlon marathon running <laughs> events right or cycling um, apa-apa sajalah especially in the outdoors mm-hmm. so ada you know there's many sides to it there's also the, the healthy living mm-hmm. healthy lifestyle punya aspek ya jadi memang lebih bagus kalau kita sentiasa membiasakan diri untuk bersenam dengan cara yang fun. Mm-mm. Sebab kalau you bersenam dengan cara yang boring, susah nak sustain such a lifestyle. Whereas yeah. if you're having fun, it's like, it's okay, you know. Yeah, we're going hiking again. Oh yeah, we're going to go cycling. Oh, let's go to Kuching and run a marathon. Like my friends are going to do this weekend, you know. Oh. Ah. So when it's fun, it's easier to keep that kind of uh, activities all the time. Mm-mm. Jadi bila Rune nak sambung untuk pergi diving? <laughs> Saya sekarang baru bersara tau. <laughs> Sebab kan dia, dia macam ni tau. Yang uh, Rune lakukan ni pergi hiking, uh, pressure dia di, bila di atas gunung. Uh-uh. Kalau pergi diving pula, pressure dia di dalam air, di yeah. bawah kira orang kata di, ba- di bawah air, di bawah gunung lah. Uh-huh. <laughs> Tiba-tiba di bawah gunung. Ha, ada difference tau dekat situ. Ada ah. uh, Dulu ada tekanan <laughs> Tekanan yang berlainan <laughs> But uh-uh. um, I really enjoy diving mm-hmm. One of the first things I did As part of my recovery Even before climbing mm-hmm. um, I started diving again ah. Because semasa buat rawatan dulu Tahun 2001, 2002 I stopped diving And then my diving instructor said Eh, come join us We're going to go to Phuket So, I pun pergi. Masa tu, wet suit pun dah tak boleh pakai. Tak muat. Tak muat. Dah, tambah berat badan kan? That yeah. time. Uh-uh. So, I pakai baju gym clothes biasa. Mm-hmm. Dengan, you know, those uh, macam t-shirt untuk berenang. Mm-hmm. Uh, tapi sejuk lah kan dalam air. Uh, betul lah. Um, <laughs> but that was also really nice. Because, you know lah, dalam air kan, you are weightless. <laughs> so, <laughs> berat badan dah doesn't matter anymore yeah. in the water. <laughs> And bagi saya lah, dunia di bawah lautan itu memang satu dunia yang um, different. menakjubkan. Yes. Can I say that? Um, it's colourful. It's so alive with fish and animals. You tak boleh bercakap dengan uh, kata-kata yang macam, kalau you nampak colour tu yellow, you cannot say it's yellow because the yellow is different. Yes. Aha, yes. I know that feeling. Yeah. <laughs> and um, you know, it, it, really make me appreciate life. Mm-mm. And life is something precious. You don't want to give it up so easily. You want to enjoy it. You want to treasure the moments. Yeah, And you want to treasure the moments in nature, I think. Because after all, isn't that really the beauty of God? Yeah, Saya rasa Tuhan yang menciptakan semua. Dan kita yang bernasib baik yang dapat merasai atau melihat some of this creation bukan semua orang yang dapat turun ke laut atau naik ke atas gunung. Mm-hmm. So kalau kita diberi peluang ini oleh Tuhan, saya rasa ia memang satu benda yang memang special sangat and we should do our best to enjoy it. Go for it, go for it. Yeah. yeah. Okay, Rene, apa perancangan uh, Rene selepas Pas uh, Rene uh, kembali daripada Alpres. Selepas kembali daripada Alpres, I think there will be some uh, tugasan juga lah ya, mm-hmm. because obviously apabila kita menjalankan ekspedisi sebegini uh, bermakna apabila kita pulang ke tanah air mesti kita ceritakan. Uh, apa yang kita lalui mm-hmm. yeah, We need to share the experience We need to spread the word We need to let people know um, Not just about the success or the failure But about the journey itself mm-hmm. yeah? So yeah, I think there'll be that uh, Selepas itu, because as I mentioned just now uh, Saya baru sahaja bersara I've just retired So I'm looking forward to doing a lot more things With my family Because mm-hmm. family I pun merata ya, Ada kat Holland Ada yang kat Middle East mm-hmm. Ada yang kat KL Ada kat Austria So I want to spend more time with my family And I want to focus more on My own well-being mm-hmm. 
because as I say, uh, status saya sebagai seorang penyakit kanser, um, nak kata I'm in full remission, hmm, mungkin tak. Yeah. Uh, at the moment, I'm still okay. But I have to be careful. I have to watch it. I have to constantly monitor. And kalau ada apa-apa yang bertukar, saya kena buat plan lah dengan doktor. Mm-mm. Tindakan apa yang perlu diambil. So, I, I want to spend more time for myself and my family and my my close, my good friends. And of course, that means I want to hike more. I want to swim more. <laughs> I want to travel more, you know. And then, uh, apa kata doktor berkenaan dengan uh, Renee nak ke Gunung Elbrus ni? Um, my oncologist, he's happy. He's like, hey, uh, if you can still run and hike and climb mountain, you must be okay. <laughs> but we still need to watch your tumor markers and your blood tests and all that. But you, you must be okay because, you know, you're doing all these activities, kan? Um, also, uh, sebagai persediaan untuk Elbrus, mm-hmm. setiap pendaki dikehendaki menjalankan full medical So, saya pun dah buat my full medical test. Uh, Alhamdulillah, mm-hmm. result balik semua okay. Kecuali ialah seperti biasa, kena turunkan badan sikit. <laughs> Overweight juga. BMI dah naik balik. Um, so, I need to watch my general health a little bit. Mm-hmm. But dari segi, um, you know, my blood sugar, dari segi my general uh, condition in terms of my heart, um, semuanya okay. Mm-hmm. So that's also good to know. Mm-hmm. Bukan, Jadi bila uh, bukan just for the climb, mm-hmm. but for for in general, it's good to know. Mm-hmm. Jadi bila pergi da- uh, pergi panjat gunung nanti kan, uh, apa persediaan yang Rene kena lakukan uh, untuk apa melihat ataupun mengawal keadaan diri Rene itu sendiri? Uh, dari segi kau doktor dah kata okay. Yeah. And then, apa yang Rene kena lakukan? If let's say, contohnya tiba-tiba bila dekat uh, tengah panjat gunung, rasa badan rasa tak tak berapa okay, then those those things. Okay. Um, I don't think that has anything to do with my oncologist. Mm-hmm. Yeah? Because um, in terms of my cancer, dia takkan berubah tiba-tiba overnight macam tu. Okay. So, kalau ada apa-apa masalah semasa di gunung, mm-hmm. selalunya, it will be related to altitude, kan? Mm-hmm. So, um, the normal practice lah, apabila kita mendaki gunung yang tinggi, lebih daripada 3,000 meter especially, mm-hmm. uh, kita kena banyak minum air, you have mm-hmm. to keep well hydrated. Kita kena bergerak dengan perlahan. You don't run up a mountain unless you are fully acclimatized. Um, but you go at a good pace, a slow pace, so that your body has time. Mm-hmm. Uh, cukup masa untuk buat acclimatization. Mm-hmm. Untuk Gunung Elbrus, pada hari um, summit attack, yeah, the summit day, uh, memang the elevation gain tinggi. Mm-hmm. Sebab kita akan bergerak daripada elevation 3,800 meter sampai ke kemuncak 5,642 meter. Yeah. So that's a huge elevation gain. Um, disebabkan itu, sebelum kita cuba pun nak sampai ke kemuncak, kita akan menjalankan empat acclimatization climbs. Mm-hmm. Yeah, in the days before the summit. So, these four acclimatization hikes are very important sebab ini adalah masa untuk badan kita adjust kepada ketinggian gunung itu. Mm-hmm. Dan ini satu proses. It doesn't happen just, you know, like that. Yeah. So, kita kena uh, climb high and sleep low. Uh, I think you may hear sometimes mountaineers talk like that. Yeah. Yeah, climb high, sleep, sleep low. low. <laughs> yes. Yeah. So, itulah tujuannya. Mm-mm. Okay, Rene boleh kongsikan dengan pendengar uh, My Suara ni. Apa prinsip yang Rene pegang dalam diri Rene apabila terjadinya sesuatu yang boleh menjatuhkan uh, self-esteem Rene? Hmm. I think... Um You have to have faith. Faith ni, dia ada banyak aspeknya juga. Faith in yourself. Faith in your creator. Tak kira agama apa, bangsa apa, semua orang saya rasa, well, 
uh, mungkin ada mereka yang don't believe in a creator kan mm-hmm. but i think most of us we believe um, that there is a god uh, mungkin kita bagi nama yang berlainan kepada tuhan kita uh, but we have to believe that um, life is worth living and worth fighting for um, i also have this little thing that i i say to myself one small step at a time and actually it started because when i first was diagnosed kebetulan pada masa itu saya ada seorang lagi kawan uh, who had been diagnosed with lung cancer mm-hmm. just before me a few months and uh, um, dia memang pada masa itu dah tenat mm-hmm. sakit tenat and you know I then was diagnosed with breast cancer and sometimes I would visit her and I would say, tak berzas. One small step at a time. Kita just do something today. Um, if it's small pun tak ber. Satu langkah ke hadapan. Um, in the end, about a month later, she lost her battle with lung cancer. Um but she's still very much in my heart. And for me, when I climb a mountain, um, I use the same analogy, one small step at a time. So eight cycles of chemotherapy. You think about the end, but you focus on this cycle first. Just get through this cycle first. Don't stress about another seven more to go. Eventually, you will reach number eight. So, Semasa mendaki gunung, saya pakai prinsip yang sama. Kita memang memandang kemuncak itu. Tapi, we go one camp at a time. So, we go to camp one. We get to camp one. We make sure we are rested. And then, we think about go to camp two. Um, for Elbrus, it will be the acclimatization hikes. Yeah, wow. We'll do the first hike. Yeah, And then, we'll learn a little bit. And then, we'll do the second hike. And we'll learn a bit more. Learn a bit more about ourselves, our limitation. Learn a bit more about the mountain, about the equipment, about our friends. But every day, setiap langkah, walaupun kecil, ia satu langkah menuju ke kemuncak kita. Tak kira kemuncak itu di mana sebenarnya. Thank you so much, Rene. Wow, kata-kata semangat yang saya rasa patut uh, semua pendengar My Suara FM ni uh, boleh jadikan ianya sebagai uh, satu uh, peringatan dalam diri kita. Kita pegang kata-kata itu. One small step at a time. Maknanya, kalau kita nak go big, walaupun kita memulakan satu langkah yang kecil, insyaAllah kita akan sampai ke penghujungnya ke kemuncaknya insyaAllah uh, janji kena ada usaha tak bolehlah orang kata setakat bercita-cita berangan-angan tapi tak ada usaha ya, betul betul <laughs> ok terima kasih banyak-banyak Rene kerana hadir ke konti Maisur FM uh, juga kami uh, di Maisur FM ni mendoakan agar uh, Rene uh, dan juga pasukan yang akan ke Gunung Elbrus sama-sama untuk mencapai ke kemuncaknya dan uh, diharapkan semuanya berjalan dengan lancar insyaAllah terima Uh, dan anda juga uh, boleh um, apa berikan kata-kata semangat itu uh, melalui video uh, di bawah ini ada posting di bawah tu anda boleh berikan mesti nanti saya akan uh, berikan kepada Rene. Thank you. Uh, uh. Okey kita akan uh, berehat seketika sekejap lagi mm. saya akan bersama dengan anda kembali kita dengarkan uh, lagu ini lagu daripada Sheila Majid uh, kerana ada orang tu dia pergi konsert Sheila Majid hari tu. <laughs> <laughs> Best tau. <laughs> <out. laughs> Kita dengarkan Sheila Majid dengan lagunya di dalam emosi ini. My Sore FM, Citra Generasi Informatif. <laughs> 